வணக்கம் வாழ்வளவுடன் குரு வாழ்க குருவை துணை நாம் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஜோதிட ரீதியாக சின்ன சின்ன பரிகாரங்கள் சடங்குகளுக்கு எப்படி செய்வது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் முதல் கணன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் காண இருக்கும் தலைப்பு கண்ணூறு படுதல் அது கண் திருஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கண் திருஷ்டி அப்படி பட்ட கண் திருஷ்டியை எப்படிலாம் நீக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இங்கு முதல் டிப்ஸாக அதாவது ஒரு புனிதமான பெண்ணின் தலை முடிக்கு கண்ணீரு படுதலை தடுக்கும் சக்தி அதிகம் உண்டு இங்க புனிதமான பெண் என்று நாம் சொல்வது யாரை என்றாலும் நம்ம தாயாரின் தாயாரை சொல்வோம் அது எவ்வாறு என்றால் தாய்க்கும் தண்ணீருக்கும் தோஷம் இல்லை என்று இந்து தர்மம் சொல்கிறது ஆக நமது தாயாரின் தலையிலிருந்து விழக்கூடிய அந்த தலை முடியை சேமித்து வைத்து அதனை ஒரு கயிறாக திரித்து அதனை நம் காலில் அதாவது ஆண்களாக இருந்த இடது காலிலும் பெண்களாக இருந்த வலது காலிலும் கட்டிக்கொள்வார்கள் அப்படி கட்டிக்கொண்டால் அந்த கண்ணூரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு அதன் மூலமாக நடக்கக்கூடிய நோய் நொடி போன்றவரை தீரும் இது கண்கண்ட உண்மையாகும் இதே போல் பல பெண்களின் தலையிலிருந்து உதிர்ந்த தலைமுடிகளை ஒன்றாக சேர்த்து அதனை ஒரு கயிறாக திரித்து நாம் வீட்டில் வளர்க்கும் மாடுகளின் கழுத்தில் கட்டிவிட அந்த மாடுகளுக்கு நோய் மற்ற வேற இது அதாவது அதுக்கும் கண் உருப்படுது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தடுக்கப்படும் ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன் பார்த்தீங்கன்றால் அந்த குழந்தைக்கு கண் உருப்படும் இந்த கண்ணூறு தடுக்கிறதுக்காக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பல வீடுகளிலிருந்து பழைய துணிகள் அதாவது அதை அதை சுற்றி வைக்கிறதுக்காக பல துணிகளை கலெக்ட் பண்ணி அந்த குழந்தையை சுற்றி வைப்பாங்க அப்படி வச்சா அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய கண்ணூரிலிருந்து அது தடுக்கும் முற்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரசவ வீட்டில் நடக்கும் அப்போ திடீர்னு அந்த பொம்பளையாளர்களுக்கு அந்த பிரசவ நடத்த சிக்கல் ஏற்படும் இந்த சிக்கலை எப்படி தடுப்பாங்க அப்படின்னா எங்களோட ஊரில் கிராமத்தில் அந்த ஊரில் தண்ணி எடுப்பாங்களே கிணறு அந்த கிணத்தில் இருந்து நம்ம அந்த பிரசவ நடக்கிற வீடு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வரிசைய பெண்கள் நின்றுக்குவாங்க அங்கே ஒரு ஆள் அந்த கிணத்துலேருந்து தண்ணியை அந்த பாத்திரத்தில் நிரப்பி அது ஒரு குடத்தில் நிரப்பி அந்த குடத்தை இவங்க கை மாற்றி அடுத்த ஆளுக்கு மாற்றி விடுவாங்க அந்த ஆள் அதை கை மாற்றி விடுவாங்க இப்படி மாற்றி மாற்றி விட்டு அந்த அந்த வீட்டுக்கு வந்து சேரக்கூடிய அந்த தண்ணீரை அந்த பிரசவ வழியால் துடித்து கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய பெண்ணின் அந்த வயிறு மற்றும் காலில் ஊற்றி அந்த பிரசவத்தை இலகுவாக்கியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் இது ஏன் அப்படின்னா யாராவது ஒரு கைக்கு ஒரு புண்ணியம் இருந்து அந்த புண்ணியம் அந்த அந்த குழந்தைக்கு போய் சேர்ந்து அந்த பிரசவம் நல்லபடி ஆகக்கூடிய ஒரு காலம்தான் இது இன்று கிராமத்தில் நடைமுறையில் உள்ளது இதையே இன்று ஹாஸ்பிட்டலில் மருத்துவமனையில் நடக்கக்கூடிய பிரசவத்துக்கு என்னென்னா பல வீட்டிலேருந்து தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணி அதை சுட வச்சு அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்தோம்னா அந்த சுடு தண்ணியை அந்த பிரசவ காலத்தில் பயன்படுத்துவது மூலமாக அந்த பிரசவ சிக்கல்லேருந்து அந்த பொண்ணு விடுபடுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை இதே போல் பிறந்த குழந்தையை தொட்டிலில் இடும் ஒரு வழக்கம் அது ஒரு சடங்காக செய்வாங்க இந்த தொட்டிலை எப்படி வாங்குவாங்க அப்படின்னா அந்த ஊரில் பல வீடுகளிலிருந்து அவர்களோட மாமே மச்சா இல்லாட்டி சித்தப்பா சித்தி இந்த மாதிரி பல ஆட்களிலிருந்து கலெக்ட் பண்ண அந்த பணத்தில் தான் அந்த தொட்டில வாங்குவாங்க அந்த தொட்டில கொண்டுட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு அந்த தொட்டில தான் குழந்தைய விடுவாங்க அதாவது நம்மளே காசு கொடுத்து அந்த தொட்டில வாங்கி அந்த தொட்டில குழந்தைய விடக்கூடாது மற்றவர்களின் பணத்திலிருந்து கலெக்ட் பண்ண பணத்திலிருந்து ஒரு தொட்டில வாங்கி அந்த தொட்டில அந்த குழந்தை விடுவதன் மூலமாக அந்த தொட்டில் அந்த குழந்தைக்கு வரக்கூடிய கண்ணூறு தடுக்கப்படும் இப்போ முகமதியர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரமலான் மாதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ரமலான் மாதத்தில் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை வரும் பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு என்ன செய்வாங்க வீட்டிலேருந்து போய் வெள்ளை பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போவாங்க மசூதிக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரமலான் தொழுகைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள்டா அந்த அந்த பேப்பரை வந்து கொடுப்பாங்க இந்த பேப்பரில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த ரமலான் அந்த திருக்குறளில் இருக்கக்கூடிய முதல் அந்த வசனங்களை வரிசையாக ஒரு நாற்பது பேர் அந்த பேப்பரில் வரிசையாக அந்த வசனங்களை எழுதிக்கிட்டே வருவாங்க 
இந்த வசனங்கள் எழுதி முடித்த பின்னாக இந்த பேப்பரை கலெக்ட் கொண்டுட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுக்குவாங்க இப்போ அவங்க வீட்டில் பிறந்த குழந்தைக்கு எதனா அழுதுகிட்டு இருக்கு இல்லாட்டி அதுக்கு எதனா நோய் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேப்பரை அந்த எழுதின வசனம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு வசனம் இருக்குன்னா அந்த வசனத்தை அப்படி கட் பண்ணி தாயத்து மாதிரி சுருட்டி அந்த பிள்ளைக்கு போட்டுக்குவாங்க போட்ட உடனே அந்த குழந்தையோட அந்த நோய் தீரும் கண்ணூர் தீரும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஆக இவ்வாறு கண்ணூர் படுதலை தடுப்பதற்காக சில விஷயங்களை நாம் செய்வதன் மூலமாக நம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கண்ணூரிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு நல்ல கருத்தை கூறி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்கோளமுடன்